हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी फाउंडेशन क्लासेस नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्रेड्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास टेट्रापोडा नाउ एज द नेम सेज सुपर क्लास टेट्रापोडा टेट्रा मीनिंग फोर पोडा मीनिंग अपेंडिक्स और लेग्स नाल्कु कालो उल्लूंता प्राणी गलो सो वी कॉल इट एज टेट्रापोडा now in this tetrapoda we have mainly four classes and those classes are class amphibia class reptilia class aves and class mammalia okay by this the vertebrates part will end up now in this class let us study regarding the first class of super class tetrapoda and is termed as class amphibia now when we come across amphibia we know amphi meaning dual or double bios meaning life and hence amphibia meaning having double life dual life then what is this double life they can survive in water as well as on land ubai vasi gol bagge nimage adhyayana gotte ade as already you have studied in your high school high school and study madiru antada okay nothing new ill ban takshane en vetya sagangilla everything will be same only so we are seeing those basic concepts here okay so class amphibia amphi meaning double or dual now okay now what is the best classical example for this ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅ ರಾನಾ ಟೈಗ್ರೀನ indian bull frog then one more is a buffalo it is a toad then highland we call it as a tree frog all these are different types of frogs frog they are larger frogs are now kappe gulu ant bandaga generally the frogs that you see in your surroundings new nodonta sanu kappegalu avuk namu toads and karithi they are smaller so they are called as toads buffo it is a toad sanu kappegalu frogs ant bandaga avu ishtu dapp dapp agirthavu that's why they are called as a indian bull frogs ivuka mandra kappe antunu karithara and they are found in aquatic water bodies as well as on the land ಹಳೆಯ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಮಂಡ್ರ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ ಎಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ದೆನ್ ಹೈಲ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಕ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ವಾಸಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಥರ ಆಹಾರ ಏನು ಹುಳುಗಳು ಕೀಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಇಕ್ಟೋ ಫಿಶ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಇಕ್ಟೋ ಫಿಶ್ ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ಕಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿಂಪ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಪಿಯನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸಲಾಮ್ಯಾಂಡ್ರ ಸಲಾಮ್ಯಾಂಡರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 
ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಿಸರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಿಸರ್ಡ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಹೋಲು ಅಂತ ಅದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಫೀಬಿಯಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಫೀಬಿಯಾ ಆಂಫೀಬಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹೌ ಡು ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದರ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಚರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಈ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ If respiration occurs through the skin, such type of respiration is called as a cutaneous respiration. Okay. Respiration occurs through the skin in which medium? In aquatic medium. This is? then respiration is by lungs third rate respiration it is by the lungs when on the terrestrial medium if respiration occurs through the lungs we use a term it is one the technical term use madidivi such type of respiration is said to be pulmonary respiration can call it as on land on land it is through the lungs respiration through the lungs is called as a what pulmonary respiration a respiration through the skin in aquatic medium it is termed as cutaneous respiration cutaneous meaning skin respiration through the skin and uh, there is a rich in blood supply for the skin and if you look at the body body of the amphibians they have moist skin what is the special character they have moist skin okay skin moist i give over that's why rich in blood supply will be there for the skin for exchange of gases okay then apart from this idalde body divide hang now martivi body is divisible only into two parts head and trunk okay iga nam body daga now head thorax and abdomen anta hang karitivi aa riti vengade ne nam illi madangilla ered part ai divide martivi what are those head and trunk body is divided into head and trunk trunk antandre neevu padde eduvanta trunk alla abdomen hote bhaga antu karithivi idakka trunk antu karithar so body is divided into head and ಟ್ರಂಕ್ ಎರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅವಿ ಸೋ ಐಸ್ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತಾವ ಓಕೆ ಹೌಮನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಟೂ ಐಸ್ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಅದಾವ ಅವಕ್ಕೇನಿರ್ತಾವ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಐಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೆಗ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಥಿಂಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಥಿಂಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ 
called as a hearing or listening organ it is tympanum it is not tympanum and cerebrum okay so this is one thing then apart from that how many chambers of heart is present in case of amphibians amphibians have whether one chamber heart two chamber heart three chamber heart or four chamber heart is chamber heart there ta one yes these amphibians have three chamber heart so they have three chamber heart then what are these chambers hangidre ill auricles as to ventricles as to now heart and common aga ಎರಡು ಆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಆರಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಮನಿ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಟೂ ಆರಿಕಲ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಆರಿಕಲ್ಸ್ okay then they have an external opening for digestive system reproductive system as well as a urinary system and that common opening is called as a cloaca okay here we are using one term technical term cloaca hang idare cloaca antare usually digestive system opening irabodu then the reproductive system as well as the urino genital system okay or the urinary system openings very very iru antaru but there is a common opening in case of these animals which is called as a cloaca hangi hai hege irutha suppose if this is the cloaca okay now here this is cloaca this is urinary bladder okay these are ureters in the frog these are kidney this is the kidney and this is testis testis we call it as a male genital organ we call the testis as a male genital organ male reproductive organ which will produce the sperm so sperm will enter into the ureter released in the cloaca then the from the kidney the urine is released it is stored in urinary bladder and released through the cloaca and on this side this is the digestive tract we have digestive system and from this digestive system the digestive tube will enter into the cloaca that means the digestive opening the reproductive opening and the urinary system opening there is a common opening in case of these animals and hence this is the common opening for digestive system a reproductive system excretory system and hence it is termed as a cloaca so all the three openings together join into a single structure called as a cloaca idik now cloaca and kariyudhi okay and this is the cloacal aperture opening by which the waste substances are released by which the sperms are also released because ex fertilization in case of the frog is external fertilization horgade aagtada they they have to horgade aagta irtada and hence but as the fertilization is external sperms are also released outside egg is also released outside fertilization takes place outside in the aquatic ecosystem neerinu horgade maatra fertilization aagtada that's why what we say is which is the breeding season of 
frogs the breeding season of the frog is a rainy season that's why in the rainy season we hear the croaking sound croke andre kappe golva sound produce maartirutha outer vocal sacs in the they produce the sound now the question comes which is the frog that croaks loudly croaking sound maduvanta frogs yavu whether they are males or whether they are females hangidra males or females gando henno sound maduvanta frogs yak sound maartavu think it out okay now next let's move on to the next part the next part of it we'll move on to the next class next class yavu math class ah huh? alla we are moving into our class next class is reptilia ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ದೀಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸರಿ ಶ್ರಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೆವಳುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರ ಬಾಡಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ತೆವಳುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ all these are examples then let's come to the chambers of heart how many chambered heart is a reptilian heart whether it is a two chambered three chambered or four chambered okay in similarity with that of the amphibians as amphibians have three chambered heart in the reptiles we have three chambered heart except crocodile okay as crocodiles have the four chambered heart we also call it as incomplete four chambered heart so here heart is three chambered except crocodile as crocodile is having four chambered heart two auricles two ventricles then three chamber and there are more chambers have again same two auricles one ventricle as in case of the frogs all henge to illu hanga la sari sara ko olagade okay then how do they respire these are completely terrestrial bhoomi mel matra badku anta but still you observe crocodile in water the question comes does a crocodile respires in aquatic medium does a crocodile respires through the skin yakandre baalashtu time mosale gulu neer ulagade iruvanta neevu nodirthiri okay illu question band bittu do the crocodiles live in water do the crocodiles respire through the skin think it off okay vichar madri then you can respond now respiration is by lungs they respire through the lungs completely terrestrial animals and kariti bhoomi mel badukuvanta prani gulu now if they respire through the lungs then we use a technical term as already we used in the previous part hangidra respiration lungs mukantara aagutte andre idakke yav rithi respiration anta kariti what type of respiration is respiration through the lungs yes it is pulmonary respiration
respiration through the lungs is called as pulmonary respiration okay then how is skin skin angle muscle skin nodre theri common skin nodre theri skin hang irutada the skin is a dry scaly as well as a cornified the skin is dry having scales also called as scutes and cornified skin na dry agirutada body malgade scales irabodu ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಮುಳ್ಳಿನ ಆಕೃತಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದರ ಬೆನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಗಲ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಸ್ಪೈನಿ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ದೆನ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾವೆ they are present on the land tertiary medium only hangidare neer ge yaku hoktav think it of okay why do they enter to the water right like a crocodiles right so this is regarding the part then again they have a single opening where we call it as a cloaca again they have the same structure called as cloaca then what is cloaca cloaca is the common opening for digestive system excretory system and reproductive system remember this this is a key point what is cloaca cloaca is the common opening for digestive system respiratory system sorry excretory system and digestive system okay so this is regarding the part of the cloaca then what type of fertilization is observed in case of these animals the fertilization is internal and they lay the eggs outside the body of the female that means when they lay the eggs that means if they lay the eggs outside its body we call such animals as oviparous egg laying and karithivi oviparous anuvanta term use martivi motte iduvanta pranigalige en anu karithivi oviparous these are oviparous animals hangidre amphibian ubayavasigalu yav pranigalu motte idtavu marin janma kodtavu motte idanta pranigalu again they are oviparous how about fishes fishes are also oviparous they also lay the eggs okay then the we use one more technical term suppose if an organism gives birth directly to young ones idakke nam enu karidivi this is called as a viviparous ovi paras ova egg laying and karithivi vivi paras the organisms that gives birth to young ones marigalige janma koduvanta da vivi paras ant karithivi motte iduvanta pranigalige ovi paras ant karithivi okay so this is regarding the characteristic features of amphibia as well as class of reptilia so we have left with the last two classes aves and mammalia that part will continue in the next session thank you